Olá, eu sou a Luca, locutora da Rádio Rock e também estudante de psicologia. O Cada Caso Um Caos é um quadro que fala das dificuldades né, e também dos méritos dos artistas com um olhar mais direcionado ali para o psicológico, com comentários do professor e psicanalista Mário Sérgio Picorelli, querido. A produção e a edição é da equipe da Bunker Produções, a gente já falou de vários tipos de artista, né? Já teve o Travis Barker do Blink, passamos pelo John Fruciante do Red Hot Chili Peppers, Sérgio Tank do Sistema Fodão. E agora a gente vai pro vocal de uma banda que começou assim, menino de tudo. Daniel Jones do Silver Chair. Daniel Paul Jones nasceu dia 22 de abril de 79 em Newcastle, na Austrália. Ele é filho do Greg e também da Julian Jones. Eles têm também, né, mais. Dois filhos, né, que são os irmãos do Daniel Jones, né, um casal. E aí eles também sempre curtiram música, a família sempre foi muito legal, muito acolhedora, sempre apoiou nas decisões dos filhos. A educação musical do Daniel tinha muito de Midnight Oil, Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath. O Daniel desde sempre foi um menino bonitinho, sabe? Mas essa beleza deu uma atrapalhada para ele garrar ali uma credibilidade na cena dos 90. Muita gente, tanto as bandas da época quanto uma boa parte ali do público, considerava o Silvertier um tipo de menudo do mal. Né? Isso no começo, meio que uma boy band aí que queria ser levado a sério, meio que um tipo de um Hanson pistola. Mas foi legal ver o tempo andar e muita gente pagar um pau para eles. Vamos lá pro começo da banda, né? Isso foi em 92, quando o Daniel tinha só 13 anos, ele se juntou ali com um amigo da escola que tocava batera, o Ben Gills, e começaram ali a fazer um som juntos. Depois, chegou mais um coleguinho que estudava junto, assim, era muito gente boa, o Chris Jono, né? E também o Tobin Finney, baixista e guitarrista. Montaram a banda e deram o nome de Innocent Criminals e faziam um som ali nos intervalos entre as aulas na escola. Tocavam mais cover mesmo, né? Só que o guitarrista, ele teve que mudar para Inglaterra por causa do trabalho do pai. Então ficou só os três mesmo, né? Imagina depois, quando a banda estourou. O cara deve ter, meu, fritado, né? Bom, com o tempo... O Daniel começou a achar esse negócio de tocar só cover meio terceira D. Então ele começou a compor as suas próprias músicas nessas, começaram a ensaiar e a tentar levar o negócio mais a sério. Até que em 94 eles ganharam uma competição nacional chamada Pick Me, feita por um programa de televisão e também ali por uma rádio alternativa, né? Foi muito legal, eles ganharam com a música Tomorrow. Os ouvintes da rádio piraram no som e começaram a pedir para tocar assim direto. Então, assinaram com uma gravadora, lançaram o um clássico CD, o Frog Stomp, e o Daniel tinha 16 anos nessa época, e de cara ganhou rapidinho ali mais de um milhão, isso por cabeça, né, da banda, só no começo. Eles fizeram uma turnê mundial, acompanhados aí pelos pais, né, porque eram todos menores de idade. Além dos pais, eles também levaram um professor particular, o Jim Welsh. Depois gravaram o CD Freak Show, que também foi muito bem, né? A música Freak virou o hino da banda. Depois desse álbum, né? Que fez muito sucesso, eles conseguiram concluir os estudos. Em 95, o Silver Chair fez tanto sucesso que eles eram assim seguidos pelos jornalistas até indo para a escola. Vários repórteres pagavam os colegas deles para dizer o caminho que eles faziam de bicicleta até o colégio. Teve até uma foto do Daniel de bike assim indo para a escola que saiu na capa de um jornal lá de Sydney com a manchete como um menino de 6 milhões de dólares australianos vai para a escola. Isso aí dá Pra você ter uma ideia, uns 26 milhões de reais. Muito dinheiro. Já mega famous e milionários. E aí vieram com o Neon Ballroom, que foi mega sucesso também, né? And Then For Dear 2000, Miss Your Love, é, Anna Song. Foram sucessos, assim, mundiais. Essa última fala sobre a luta do John, né? Com a anorexia. No final dos 90, o Daniel se isolou total. Entrou numa noia que geral tava conspirando contra ele. Tava deprê, caiu com as 10 na anorexia. No auge da doença, ele comia, assim, só pra você ter uma noção, dois ou três pedaços de frutas, assim, por dia. Ele tem 1,79m e quando chegou a pesar 50kg, falou, mano, ele se ferrou. Aí ele foi buscar ajuda e o doutor falou que ele tinha grandes chances de morrer. Mesmo ele tendo comentado que pensou em suicídio várias vezes, depois desse choque, né, ele ficou ligeiro e com a ajuda de médicos e de psicólogos conseguiu sair dessa e na sequência se viu ao vivo para uma plateia gigante, o show com o maior público da banda, mais de 200 mil pessoas. Isso foi aqui no Brasil, eu tava lá. Foi em 2001, foi demais, né? Eu vi o show deles lá no Rock in Rio, no mesmo dia que teve o Red Hot Chili Peppers, eu e a Julia Zafon, a E-Best. A gente quase foi esmagada numa roda que abriu no show do Deftones, a gente ia pegar um refri quando foi tal no meio. Bom, enfim, o show do Silverchair foi demais, tocaram muito, o Daniel Jones estava com 
paletó, mega brilhos. E essa também é outra característica, né? O Daniel diz que o visual é uma extensão da arte, né? E que, por muitas vezes, o que ele veste ajuda na sua autoconfiança. O que é um pota adianto, né? Já que ele sempre teve muito medo de se apresentar ao vivo, medo do palco, né, especificamente, assim. Nessa mesma época, além da anorexia e do pânico dos palcos, o Daniel Jones também recebeu um diagnóstico de um tipo raro de artrite, que dificultava muito seus movimentos, e era bem tenso conseguir tocar guitarra. Por causa disso, eles tiveram que cancelar toda a tour europeia. Para piorar as coisas, durante o tratamento, ele acabou ficando dependente de vários tipos de analgésicos e também de antidepressivos. No meio tempo da doença, saiu outro álbum de sucesso, o Diorama, de 2002. O Daniel estava sofrendo de ansiedade e isso dificultou muito a sua relação ali com o sucesso, né? Fez funilaria mental, desde então, né? Vai no psicólogo, toma medicações que ajudam ele a parar de tremer, vivia constantemente em pânico, começou a beber muito com a intenção de diminuir a ansiedade, o que só piorou. O Daniel disse que sempre se incomodou muito com a tremedeira, né? Que ele sente quando estica os dedos das mãos, assim, ele chega a treme. Ele recebeu vários diagnósticos errados mas ficou aliviado quando foi constatado que a causa era pela ansiedade. O Daniel é um cara que sempre teve dificuldade para falar o que sente, né? Ele coloca ali muito nas suas composições, mas muita coisa ele acaba guardando ali na vida real, sabe? Depois de alguns anos, lançaram o Young Mother, né, em 2007, e depois disso, o Silver Chad foi pro saco. O Daniel não tem a menor vontade de fazer tour. Ele disse que, por motivos financeiros, ele podia até escolher nunca mais ter que trabalhar. Mas ele precisa continuar produzindo o tempo todo para segurar o cabeçaralho que não descansa. O que, na verdade, deixa ele mais tranquilo e equilibrado é justamente a sensação de ter conseguido finalizar alguma coisa. E é isso que move ali o Daniel a sempre querer produzir alguma coisa. Para ele se sentir inteiro, ele tem que criar alguma coisa, senão é aquilo, mente vazia, escritório do capiroto. Ele sempre tem algum projeto, incluindo arranjos para a série de desenho animado, né, o Beat Bugs, as músicas da série são todas covers de Beatles, interpretadas aí por nomes como Ed Vedder, Chris Cornell, Pink e mais uma galera. Em 2015, lançou seu único disco solo, o Talk. Nesse mesmo ano, foi preso por dirigir bem louco. Também foi para o hospital porque caiu fugindo aí de paparazzi. O Daniel também é conhecido né, por seu apoio aos direitos dos animais. Isso é uma constante na vida dele. né? O Daniel disse que também sofreu muito por um tipo de bloqueio como compositor. Ele sentiu que, assim, sem conseguir compor, ele não ia ser nada. Então, ele ficava ansioso, sem controle de nada. Não conseguia escrever nenhuma palavra, porque ele ficava com muito medo do que ia dizer, porque não se sentia bem. Aqui entra aquele duelo né, da estagnação versus a produtividade. Para quem curte psicologia, no segundo ano de faculdade, eu tive uma aula que eu amei, que foi muito legal, sobre as oito fases do desenvolvimento psicossocial. Então, se você curte esses assuntos, aí procure saber sobre o Eric Erikson. Nesse duelo entre estagnação e produtividade, o Daniel não queria escrever. Ele só conseguia fazer umas músicas assim bem loucas, sem um mapa musical, só no eletrônico. Poucas pessoas conseguiam ouvir de tão bizarro que era. Raramente ele conseguia, inclusive, colocar voz em alguma coisa, porque ele estava com medo do que poderia sair da sua boca. Isso tudo foi entre 2014 e 2015, né? quando ele estava tentando compor o disco Talk. Aliás, ele deu esse nome, Talk, né? por causa disso, porque ele precisava falar, mas não conseguia. O disco foi legal, mas principalmente na Austrália. Não chegou a ser aquele pauta sucesso mundial, mas os fãs até que curtiram. De novo, aqui entra essa dificuldade que ele tem em se expressar sem ser pela música. né? Ele curte mesmo o projeto chamado Dreams, que ele tem junto com o seu best de adolescência, né? o Look Still. O Daniel diz que o Dreams é uma espécie de um lugar ali seguro para ele poder pirar. Sobre o Silverchair, ele disse que não vai mais voltar. Esquece. Uma coisa que ele fica fritando é que, para o Daniel, todo o sucesso que ele teve não foi merecido, assim, né? Ele acha, ele sente isso. E por isso acaba sempre tentando provar para ele mesmo que merece. Esse merecer aí para ele seria escrever a obra-prima. Ele define isso como uma aflição, porque acha que é inatingível. O Daniel vive num looping eterno de fazer alguma coisa que ele sinta orgulho, aí ele demora para caramba para fazer, aí ele faz. Daí, na sequência, ele já pensa em como ele pode fazer alguma coisa melhor ainda. Aí ele demora. 
Daí ele faz. Aí ele vai seguindo aí nessa pegada, sacou? Ele diz que se sente assim fraco mentalmente, mas sabe que isso fortalece a sua arte. É justamente disso que ele faz aí as suas melhores letras, mas que no fundo ele gostaria de ser mais forte mentalmente. A mente dele é cheia de contradições, né? O cara tem um talento assim para música desde sempre. É extremamente sensível. Ele também consegue enxergar texturas nas músicas, né? Ele vê o som quente ou frio. É super profunda a relação dele com a arte mesmo. O seu sonho, barra projeto, barra desejo, seria escrever essa tal dessa ópera. Sobre a anorexia, a gente já falou bastante no episódio da Alanis, que também tem citação do Daniel Jones. Tem aqui no canal, procura aí na playlist. O que chama atenção na história dele, né? o que incomoda bastante o Daniel, é essa tal da tremedeira que ele tem nas mãos. Se a causa da tremedeira era causada pelo emocional, a gente pode pensar em uma doença psicossomática, né? Mas o que é a doença psicossomática, né? E como a gente pode entender essa questão? Para falar sobre isso, vamos ver o nosso querido professor, mestre em psicologia clínica, psicólogo, psicanalista, gente fina, Mário Sérgio Picorelli. Fala aí, Mário. Luca e galera, um grande abraço. Hoje vou pedir toda a paciência de vocês, porque não será tarefa fácil responder com uma linguagem simples um assunto complexo como é a psicossomática. A psicossomática é uma área da ciência que propõe que nossas doenças físicas têm origem no nosso psiquismo, ou seja, mente e corpo trabalham juntos. Hipócrates, o pai da medicina, disse, mais importante saber que doença tem uma pessoa é saber que quem é a pessoa que tem essa doença? Eu vou contar para vocês uma história onde suponha ter havido uma situação psicossomática. Há muitos anos atrás, tive como vizinha uma mulher que morava com um filho adotivo de oito anos, aproximadamente. Vivia as turras com o filho e a violência verbal chegava ao auge quando ela estava embriagada. Certo dia do meu apartamento, escutei a mãe gritar repetidamente, enxugue os olhos! Não chore, moleque, enxugue os olhos. Três ou quatro dias depois, eu me encontro com o menino no elevador e percebi que seus olhos estavam totalmente inflamados. Vamos tomar como mera hipótese que a inflamação dos olhos do menino surgiu, porque o afeto, talvez a raiva, não foi expressado. É assim o fenômeno psicossomático. Quando a boca cala, o corpo sofre. A psicanálise se interessou desde muito cedo pela psicossomática. Na atualidade, foi Pierre Martin, na França, quem concluiu que o paciente psicossomático era uma pessoa que não tinha a capacidade de nomear ou de expressar os seus afetos. Essa dificuldade de expressar afetos chama-se alexitimia. Foi, porém, nos anos 90 que uma autora chamada Joyce McDougall decifrou o porquê Certas pessoas não conseguem nomear ou expressar os seus afetos, gerando assim um potencial de tornarem-se sujeitos psicossomáticos. De acordo com a autora, o bebê, ao nascer, não consegue sozinho drenar a sua excitação, a sua energia pulsional para uma palavra, afeto. Estou com raiva, por exemplo. Mas a mãe consegue. Quando a mãe diz, calma, bebê, nós vamos trocar sua fraldinha, o bebê hoje está bravo, será que ele está dodói? Ela, sem saber, ensina ao bebê como ligar a energia pulsional com palavras, ideias e significantes. Se a mãe não fizer essa função, o afeto não se ligará a uma representação simbólica. E como toda energia livre precisa de ser descarregada, o corpo, o soma, será o local da descarga. Bem, gente, é assim que é a psicossomática. Um beijo para todos e para todas as mamães que devem criar com o bebê essa ligação tão especial. Um beijo. E aí, curtiu? Legal, né? A história do Daniel Jones, do Silverchair. Se você aí tiver fim de mandar uma sugestão, manda. Eba! Se você gostou, se inscreve aí no canal. Você é muito bem-vindo e só tenho a agradecer aí por você assistir o vídeo até aqui e a gente se vê semana que vem, né, Nuno? É! <risos> Valeu! Beijo! Me segue no Insta, Luca89FM.